नमस्कार नाईन स्टँडर्डच्या विद्यार्थ्यांसाठी चॅप्टर थर्ड पॉल नंबर मॅथ्स पार्ट फर्स्ट मधला आपण या ठिकाणी विचार करतोय सेक्शन वन फर्स्ट लेक्चरमध्ये याच्यामध्ये आपण चॅप्टरशी रिलेटेड आपण विचार करत असताना काही टर्म्स जे आहेत त्या टर्म्स आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे त्यापैकी पहिली टर्म इट मीन्स पॉल नंबर याचे डेफिनेशन देत असणं या पद्धतीने आहे इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन If the power of the variable are whole numbers, then that algebraic expression is known as a polynomial. Now, let's say that the expression is algebraic. The algebraic expression is the variable of the power of the variable. We have an index of the power of the variable. The index is the whole number. The whole number is 0. The index is 1, 2, 3, 4. The index is the index of the variable. The index is the whole number. तर अशी एक्सप्रेशन जे आपण अजिबी एक्सप्रेशन पाहतोय यालाच आपण त्या ठिकाणी पॉल नंबर म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण बहुपजे असा शब्द वापरतोय या ठिकाणी जे आपण बैजिक राशी लिहिलेले असणार आहे त्याच्यामध्ये जे चल आहे ते चलाचे घातांक हे होल नंबर म्हणजेच पूर्ण संख्या असणं गरजेचं आहे जर असं असेल तर त्या एक्सप्रेशनला म्हणजेच बैजिक राशीला आपण त्या ठिकाणी पॉल नंबर म्हणजेच बहुपजे असं म्हणतोय आता हे आपण ज्यावेळेला आपण क्लासिफिकेशन करत असतो त्यावेळेला याचा आपण विचार करायचा किंवा व्हेरीफाय करायला सांगितलं असेल किंवा त्या फॉर्मॅटमध्ये आहे किंवा चेक करायला सांगितलं असेल तर आपण त्यावेळेला ह्या सेंटेन्सचा विचार करायचा आहे नेक्स्ट याच्यामध्ये कॉन्स्टंट नंबर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टंट फॉल नंबर जनरली आपण विचार केला तर एखादा नंबर आपण ज्यावेळेला राईट करतोय त्यावेळेला त्याला आपण कॉन्स्टंट नंबर असं म्हणतो त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी जर आपण म्हणजे त्याच्यात एक प्रकारे व्हेरिबल नसेल तर इट मीन्स त्याला पण कॉन्स्टंट नंबर असं म्हणतो यालाच आपण कॉन्स्टंट प्रॉब्लेम असं म्हणतोय झिरो इज अ अल्सो कॉन्स्टंट प्रॉब्लेम ओनली जर झिरो आपण घेतला असेल तर त्याला आपण कॉन्स्टंट प्रॉब्लेम कन्सिडर करणार आहे त्याचबरोबर जे पॉलनोमल्स आपण लिहिणार आहे त्याची डिग्री डिग्री ऑफ द पॉलनोमल म्हणजे त्याला आपण कोटे असा शब्द वापरतोय जनरली आपण जे काही पॉलनोमल लिहिलेले असणार आहे या कंडिशन प्रमाणे इन केस ऑफ पॉलनोमल इन वन व्हेरिएबल सुरुवातीला आपण वन व्हेरिएबलशी रिलेटेड विचार करतोय द हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलनोमल जे आपल्याला जे एक्सप्रेशन दिलेलं असणार आहे जे पॉलनोमल लिहिलेलं असणार आहे त्याच्यामध्ये जे आपण यूज केलेले वन व्हेरिएबल असणार आहे जे आपण एका व्हेरिएबलचं यूज केलेलं असणार आहे त्याच्या या ठिकाणी हायेस्ट पॉवर म्हणजे आपण प्रत्येकाचा इंडेक्स जर चेक केला त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल सपोज या ठिकाणी एक्स घेतला असेल तर एक्स या व्हेरिएबलच्या प्रत्येक टर्ममध्ये असणारे इंडेक्स आपण जर चेक केले आणि हे चेक केल्यानंतर जो आपल्याला हायेस्ट पॉ हायेस्ट नंबर मिळणार आहे इट मीन्स हायेस्ट इंडेक्स जो मिळणार आहे त्याला त्या ठिकाणी आपण डिग्री ऑफ पॉल नंबर असं म्हणतो इट मीन्स हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉल नंबर म्हणजे हे चेक करत असताना डिग्री ज्यावेळेला आपण लिहित असतोय त्यावेळेला या सेंटेन्सचा आपण त्या ठिकाणी विचार करणार आहे त्यानंतर डिग्री ऑफ एनी नॉन झिरो कॉन्स्टंट पॉलनोमल इज झिरो जनरली आपण ज्यावेळेला कॉन्स्टंट पॉलनोमल या ठिकाणी विचार घेतो त्यावेळेला त्याची डिग्री जी आहे म्हणजे नॉन झिरो असं म्हटलेलं आहे झिरो नसलेला एखादा नंबर आपण कुठलाही लिहिला असेल आणि त्याची जर समजा आपण त्या ठिकाणी ओनली कॉन्स्टंट पॉलम जर असेल तर त्याची डिग्री झिरो असते एम सी पी साठी याचा आपण यूज करू शकतोय अँड डिग्री ऑफ झिरो पॉलम इज नॉट डिफाइंड जनरली आपण झिरो हा नंबर जर घेतलेला असेल तर या ठिकाणी झिरो हा कॉन्स्टंट पॉलम आहे परंतु त्याची डिग्री जर विचार केली तर नॉट डिटर्माइंड और नॉट डिफाइंड असं म्हटलं तरी सुद्धा चालतं हे दोन्ही सेंटेन्स लक्षात ठेवा त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपण डिग्री ऑफ पॉल नंबर इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल ज्यावेळेला बऱ्याचशा वेळेला एक्सप्रेशन अशाही पद्धतीने आपल्याला किंवा पॉल नंबर अशाही पद्धतीने पाहायला मिळत आहे की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा अनेक व्हेरिएबलचा यूज केलेला असणार आहे मग अशा वेळेला काय करायचं आहे की प्रत्येक ज्या टर्म्स आहेत त्या टर्म्समध्ये असणारे जे व्हेरिएबल आपल्याला जितके आहेत त्या प्रत्येकाची पॉवर घ्यायची आणि त्यांचे आपण ऍडिशन करून घ्यायचे आहे आणि त्या ज्या एक्सप्रेशनमध्ये जेवढे आपल्याला टर्म्स आहेत त्यांचे आपण हायेस्ट विचारात घ्यायचे आहे जे या ठिकाणी द हायेस्ट सम ऑफ पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इन इच ऑफ द पॉलनोमल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलनोमल जे आपल्याला पॉलनोमल दिलेला असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण जनरली जेवढे टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल यूज केलेले आहेत त्या प्रत्येकाचे आपण काय असेल ती पॉवर बघायचे त्याचे आपण सम करायचे आणि ती सम केल्यानंतर त्यातले जो हायेस्ट आहे तो हायेस्ट इट मीन्स अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला मोर दॅन वन व्हेरिएबल असले जे पॉलनोमल असणार त्याची ती डिग्री आपण कन्सिडर करणार आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला टाईप्स ऑफ पॉलनोमल पॉलनोमलचे आपल्याला दोन टाईप जे आहे ते टाईपचे विचार करायचे सिक्स स्टँडर्डमध्ये सेव्हन स्टँडर्डमध्ये याचा पण आपण विचार केलेला आहे स्टँडर्डमध्ये देखील त्याचा आपण विचार केला आहे बेस ऑन टर्म टर्म्सशी रिलेटेड आपण त्याचा विचार करतोय जर समजा एखाद्या पॉलनोमल ओनली वन टर्म जर असेल तर त्यालाच आपण मोनॉनियन याचा अर्थ एक पदी असं म्हणतोय 
त्याच्याऐवजी ओनली टू टर्म्स असतील त्याच्यामध्ये तर याला आपण म्हणजे दोन पदं जर असतील तर त्याला आपण बायनॉमेल म्हणजे द्विपदी असं म्हणतो जर ओनली थ्री टर्म्स जर असतील तर त्याला आपण ट्रायनॉमेल इट मीन्स त्या ठिकाणी आपण त्रिपदी असं म्हणतोय म्हणजे एक पद असेल तर मोनॉमेल दोन असतील तर बायनॉमेल तीन असतील तर ट्रायनॉमेल म्हणजे ओनली वन टर्म टू टर्म्स अँड थ्री टर्म्स या पद्धतीनं आणि मोर देन थ्री असेल तर त्या ठिकाणी आपण त्याला जनरली पॉलमॉल असा शब्द वापरतोय त्याच्याऐवजी आपल्याला बेस्ड ऑन डिग्री डिग्रीशी रिलेटेड रिलेटेड आपण बघतोय जे आपल्याला एक्सप्रेशन दिलेले असणार आहे त्याच्यामध्ये साधारणतः आपण जर विचार केला तर जर समजा एखादा पूर्णमा आपण घेतला असेल तर त्याची डिग्री वन असेल इट मीन्स जे व्हेरिएबल आपण युज केलेले त्याच्या हायेस्ट पॉवर जर वन असेल तर त्याला आपण लिनियर पूर्णमा असं म्हणतो म्हणजे रेशी बहुपदी असं म्हणतोय जर डिग्री टू आपण दिले असेल तर त्याला आपण क्वाड्रॅटिक पॉर्नमा असं म्हणतोय आणि डिग्री जर थ्री मिळत असेल तर त्याला आपण क्युबिक पॉर्नमा अशा पद्धतीने उल्लेख करतोय म्हणजे ज्याचा अर्थ रेशी बहुपदी वर्ग बहुपदी आणि त्याच्यानंतर घन बहुपदी या पद्धतीने आपण त्याचा उल्लेख करू शकतोय बऱ्याचा वेळेला आपल्याला असं आहे की पॉलमल जे आहे ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये नसतं आहे म्हणजे रायटिंग करत असताना एक पर्टिक्युलर फॉर्ममध्ये आपण राईट करणार आहे ते करत असताना त्याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलमल आता याचा बऱ्याच वेळेला कसं होते की ज्यावेळेला आपण पुढे सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड युज करतो किंवा ऍडिशन सब्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन अशा प्रकारचं आपण ते करत असतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला आपण जे काही पॉलमल दिलेला आहे तो स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपण कन्व्हर्ट करून घेतलेला पाहिजे म्हणजे कन्व्हर्ट जर करायचं असेल तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं दोन पद्धतीने हे करता येते एक म्हणजे गिवन जे आपणास जे पॉलमल आहे त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल आपण पाहतोय त्याचे आपण त्या ठिकाणी पॉवर विचार घ्यायचे म्हणजे इफ द टर्म्स ऑफ पॉलमल सपोज या ठिकाणी पी ऑफ एक्स हे आपण कन्सिडर केलेले आर आयदर इन असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर पॉवर ऑफ एक्स दॅन सच फॉर्म ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलनोमल म्हणजे जनरली आपण जे काही पॉलनोमल दिलेलं असणार आहे ते एक म्हणजे असेंडिंग याचा अर्थ चढत्या क्रमाने आपण लिहिणार आहे किंवा डिसेंडिंग याचा अर्थ उतरत्या क्रमाने कशाच्या पॉवर ऑफ एक्स म्हणजे एक्स हे जे व्हेरिएबल त्याच्यात जर असेल एक्स या व्हेरिएबलसाठी आपण त्या ठिकाणी विचार करतो एक्स हे जर व्हेरिएबल असेल तर सुरुवातीला आपण असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर ज्याला आपण चढता किंवा उतरता क्रम असं म्हणतो म्हणजे सपोज या ठिकाणी जर समजा आपल्याला चढत्या क्रमांक जर लाय असेल तर पहिल्यांदा स्मॉल मध्ये घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर म्हणजे कमीत कमी म्हणजे थोडक्यात कॉन्स्टंट नंबर आपण घेऊया त्याच्यानंतर जर त्या पद्धतीने एक इंडेक्स असेल याचा अर्थ पॉवर आपण वन मिळत असेल तर अशी टर्म घ्यायची त्याच्यानंतर पॉवर टू असेल तर थ्री असेल तर फोर असेल तर फाईव्ह असेल तर या पद्धतीने आपण त्याच्याऐवजी तेच रिव्हर्स मधील तर डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे उतरत्या क्रमांक पहिल्यांदा हायेस्ट घ्यायचा सपोर्ट आपण एक्स रेस टू फोर आहे त्याच्यानंतर एक्स क्यूबची टर्म घ्यायची एक्स स्क्वेअरची टर्म घ्यायची एक्सची टर्म घ्यायची आणि लास्टला आपण कॉन्स्टंट नंबर लिहायचा अशा पद्धतीने आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण याचा युज करायचं जनरली आपण या ठिकाणी डिसेंडिंग ऑर्डरचा आपण युज करणार आहे करायला आलं तर असेंडिंग ऑर्डरचा तुम्ही वापर करू शकता याचं दोन्ही पैकी एका कुठल्याही पद्धतीने ते मान्य करू शकता चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने त्याच्यानंतर असं जे काही पॉलम आपण लिहिलेले असतात त्याचं इंडेक्स फॉर्म ऑफ वॉल नंबर म्हणजे आपल्याला काय करायचं इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे तर इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर जी गिवन आपल्याला पॉलम आहे तो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण कन्व्हर्ट करायचं आणि त्याच्यातली एखादी टर्म जर मिसिंग टर्म असेल फॉर एक्झाम्पल एक्स रेस टू फोर आहे त्याच्यानंतर डायरेक्ट एक्स स्क्वेअरची टर्म असेल तर एक्स क्यूबचे टर्म जर मिसिंग असेल तर ती टर्म सुद्धा आपण त्या ठिकाणी ऍड करू शकतो मात्र त्यावेळेला त्याचा कोइपिशंट आपण झिरो घेणार आहे अशा पद्धतीने आपल्याला इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी जे तुम्हाला इंडेक्स फॉर्म मध्ये एवढ्या लिहायचं की जेणेकरून तुम्हाला इंडेक्स फॉर्म मध्ये एखादी पॉलमॉल आपण लिहिल्यानंतर त्याचा आपल्याला कोइपिशन फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करता येते दुसरी गोष्ट कोइपिशन फॉर्म मध्ये लिहिलं असेल तर त्याचे इंडेक्स फॉर्म मध्ये आपल्याला कन्व्हर्ट करता येते त्यासाठी आपण याचा उल्लेख करणार आहे त्यानंतर कोइपिशन फॉर्म ऑफ पॉलमॉल इट मीन्स काय इवन पॉलमॉल जो आहे तो इंडेक्स फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केल्यानंतर त्या प्रत्येक टर्मचं जे काही आपल्याला जे टर्म दिलेलं असणार फॉर एक्झाम्पल एक्स रेस टू फोर असेल तर त्याचा कोइपिशन काय असेल तर एक्स क्यूब असेल तर त्याचा कोइपिशन एक्स स्क्वेअरचा कोइपिशन एक्सचा कोइपिशन लास्टला आपण कॉन्स्टंट टर्म असे सगळे जे काही आपल्याला कोइपिशन त्या ते एका ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहिलं तर त्याचं ते कोइपिशन फॉर्म होतं ज्याला आपण सहगुण चौक असं म्हणतोय त्याच्यावर त्या ठिकाणी आणखीन एक लक्षात ठेवायचं आहे कोइपिशन फॉर्म मधलं आपल्याला कन्व्हर्शन करत असताना कोइपिशनचं इंडेक्स मध्ये कन्व्हर्ट करायचं की इंडेक्सचं कोइपिशन मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे त्याला याच्यातलं एक रिलेशन आपल्याला पाहायला मिळते नंबर ऑफ टर्म्स इन इंडेक्स फॉर्म 
ज्याचा अर्थ आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सप्रेशन जे दिलेले आहेत ते फॉर्म्युला इतके चेक करायचं आहे आता त्यासाठी आपण जर विचार केला तर फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे वाय प्लस वन अपॉन वाय आता ऍक्च्युली आपण याचं इंडेक्स फॉर्म म्हणजे सगळ्यांचा पहिल्यांदा कन्व्हर्शन करून घेऊ म्हणजे जनरली आपल्याला आता वाय ही थम जे म्हणजे दिलं आहे वाय प्लस वन अपॉन वाय या पद्धतीने दिलेलं आहे वायचा आपण जर विचार केला तर पॉवर जी आहे ती वन आहे पण वन अपॉन वाय ज्यावेळेला आपण लिहितो ज्यावेळेला हे डिनॉमिटरला व्हेरिएबल आहे ते जर न्युमिरेटरला कन्व्हर्ट करायचं असेल तर आपल्याला इंडेक्स रूल जे आहे ते इंडेक्स रूल प्रमाणे याच्या इंडेक्स जो आहे तो वन आहे पण त्या ठिकाणी जर न्युमिरेटरला जर कन्व्हर्ट केला तर तो निगेटिव्ह होणार आहे याचा अर्थ या ठिकाणी वाय रिस्ट टू मायनस वन या पद्धतीने म्हणजे आपण ही ही जी टर्म दिलेली आहे ही टर्म इट मीन्स आता या फॉर्मॅटमध्ये प्रत्येकाचं जर समजा आपण पॉवर जर चेक केली तर याची पॉवर आपण वन मिळते आणि याची पॉवर ही मायनस वन मिळते मायनस वन इज नॉट होल नंबर इट मीन्स पॉवर ऑफ जे आपल्याला फॉलोम दिलेले आर नॉट होल नंबर आपल्याला पाहायला मिळते इट मीन्स या ठिकाणी इंडेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर ऑल किंवा असं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल किंवा त्याच्या विषयी पर्टिक्युलरली आता आपण विचार केला तर चालतंय म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एकाच आपण बघितलं तर टोटल आपल्याला होल नंबर पाहिजे या ठिकाणी बघितलं तर वन दिसते नाही तर मायनस वन दिसते मायनस वन इज नॉट अ होल नंबर त्यामुळे या ठिकाणी इंडेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर देअर फोर इट इज अ नॉट अ होल नंबर त्याचबरोबर त्या ठिकाणी सेकंड आपल्याला दिलेलं आहे टू मायनस फाईव्ह रूट एक्स दिलेला आहे आता टू हा कॉन्स्टंट नंबर आहे तो आपण आहे त्यासाठी व्या मात्र मायनस फाईव्ह फाईव्ह देखील कॉन्स्टंट नंबर आहे आता हे रूट मध्ये ज्यावेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला आपण ए स्टँडर्ड मध्ये बघितले की ज्यावेळेला आपल्याला एखाद्या नंबरचा आपण रूट लिहित असतोय त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्याचं इंडेक्स मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर ती इंडेक्स त्याचा हाफ असतोय इट मीन्स एक्स रेस टू हाफ या पद्धतीने आपण ती लिहू शकतोय आता हाफचा आपण जर विचार केला तर हाफ इज नॉट होल नंबर त्यामुळे याचा आपण उल्लेख करत असून इथं देखील गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ फॉल नंबर आपण उल्लेख करू शकतो इंडेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट होल नंबर देअर फोर इट इज नॉट अ फॉल नंबर याचा उल्लेख करता येईल नेक्स्ट दिलेले एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन एक्स प्लस नाही या पद्धतीने आता याच्यामध्ये व्हेरिएबल एक्स आहे याचा इंडेक्स बघितलं तर टू आहे इथं या ठिकाणी व्हेरिएबल जर आपण पाहिलं तर एक्स आहे याचा इंडेक्स बघितलं तर वन आहे आणि ही लास्ट टर्म तुमची कॉन्स्टंट टर्म आहे याचा अर्थ या ठिकाणी इंडेक्स टू आपल्याला मिळतो इथं वन मिळतो आणि कॉन्स्टंट ज्यावेळेस आपण लिहितो त्यावेळेला हेच आपण एक्स रेस टू झिरो असं लिहिलं तरी सुद्धा चालतं इट मीन्स टू वन झिरो आता इथं झिरो वन टू असं म्हटलं तरी सुद्धा चालतं हे होल नंबर आहे इट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन इज अ फॉल नंबर असणार आहे कारण आपण जर प्रत्येक टर्मचा आपण विचार केले त्याची पॉवर आपण चेक केली तर आपल्या लक्षात येते की जे एक्स इंडेक्स जे आहे ती किंवा पॉवर जी आहे ती होल नंबर मिळते इट मीन्स गिवन जे काय एक्सप्रेशन आहे इट इज अ पॉल नंबर उल्लेख करता येईल नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण सांगितलेलं आहे टू एम रेस टू मायनस टू प्लस सेवन एम मायनस फाईव्ह आता इथं कम्पेअर केल्यानंतर लक्षात येते की याचा पॉवर जे आहे ती निगेटिव्ह आहे आणि ज्या अर्थी निगेटिव्ह आहे त्या अर्थी नॉट पॉल नंबर आपण उल्लेख करू शकतो कारण इथं इट इज नॉट होल नंबर त्यामुळे या ठिकाणी आपण याचा उल्लेख करतो आणि एम रेस टू मायनस टू मिळते त्याच्यानंतर म्हणजे मायनस टू त्याच्यानंतर याचं वन आणि हे झिरो जे याच या प्रत्येकाची पॉवर चेक केल्यानंतर एक नंबर आपल्याला निगेटिव्ह मिळतोय द इंडेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट होल नंबर त्यार फोर इट इज नॉट अ फॉल नंबर म्हणून उल्लेख करता येईल नेक्स्ट आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे टेन टेन इज अ कॉन्स्टंट नंबर आणि तोच आपण कन्वर्शन या पद्धतीने करू शकतो की टेन इट मीन्स टेन इन टू एक्स रेस टू झिरो आता एक्स हे जर आपण व्हेरिएबल यूज केलं असेल तर त्याचा इंडेक्स झिरो आणि झिरो इज अ पॉल नंबर झिरो इज अ होल नंबर देअर फोर गिवन इंडेक्स गिवन एक्सप्रेशन इज अ फॉल नंबर म्हणून उल्लेख करता येईल आपल्याला इंडेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज अ होल नंबर देअर फोर इट इज अ फॉल नंबर त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला सेकंड याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे राईट द कोइपिशंट ऑफ यम क्यूब एक टर्म आहे यम क्यूब त्याचंच कोइपिशंट लिहायचं इन इच ऑफ दी फॉलोइंग गिवन फॉल नंबर जे काही आपल्याला दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये यम क्यूबची जी टर्म असेल त्याचाच कोइपिशंट फक्त लिहायचं आपल्याला आता या ठिकाणी आपण फर्स्ट एक्झाम्पल यम क्यूब दिलेला आहे आता यम क्यूबच्या पुढं जे काय नंबर आपल्याला लिहिलेला असतो तो मल्टिप्लिकेशनच्या स्वरूपात असतोय आणि तोच एक मिनिस्ट त्या ठिकाणी त्याचा कोइपिशंट असतो कोइपिशंट याला आपण सह गुणक असं म्हणतोय इट मीन्स या ठिकाणी वन दिसतंय याचा अर्थ कोइपिशंट ऑफ यम क्यूब इज इक्वल टू वन या टर्मसाठी आपण विचार करायचा आहे सेकंड दिले आपल्याला मायनस थ्री अपॉइंट टू प्लस यम मायनस रूट थ्री यम क्यू आपल्याला फक्त यम क्यूबची टर्म विचारात घ्यायची आहे आणि याचा कोइपिशंट घ्यायचं म्हणजे याचा कोइपिशंट घ्यायचं असेल तर याच्या पुढे नंबर आहे रूट थ्री मात्र त्याला निगेटिव्ह सण आहे इट
मैनस टू अपॉइंट थ्री इट मीन्स एम क्यू चो जो कोईपेशंट है तो मैनस टू अपॉइंट थ्री है उल्लेख किया नेक्स्ट मे अपन राइट द पॉलनोमल इन एक्स इज एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आता हमारे अपना राइट द पॉलनोमल लिया मात्र क्या वेरिएबल अपन एक्स यूज कराए आता संगित मोनोमेल विथ डिग्री स्टेशन मोनोमेल अर्थ एक अस्टर मास आए ज्यादा अपने एक पदी मे मात्र डिग्री सेवन पाजी इंडेक्स जो है जो पॉवर जो है तो अपना सेवन पाजे अपन फेवर एक्स लिखल रेस्ट टू अपन सेवन लिखल अर्थ मोनोमेल आता हेपु एखा नंबर लिखा तो चलते फॉर एक्जाम्पल मैनस फाइव एक्स रेस टू सेवन चलते हे क्या अड़चण नहीं एक स्टम तेजे पे जी वेरिएबल यूज करते हैं डिग्री है अपना सेवन पाजे बायनोमेल अपना डिग्री थर्टी फाइव बायनोमेल दोन टर्म पाजे और वेरिएबल अपना एक्स यूज कराए सपोज मैं क्या एक्स का डायरेक्ट रेस टू अपन थर्टी फाइव लिखा एक्स रेस टू थर्टी फाइव लिखे तो हे एक टर्म जाए एखाद नंबर अपन कुछ ही लिखा तो ये दोन टर्म मे प्लस टू मिल जाए अपना जर बगित दोन टर्म मिला डिग्री जी है तीन अपना थर्टी फाइव मिले न ट्राइनोमेल विथ डिग्री टू पाजे अपना डिग्री टू पाजे सपोज मैं एक्स घरी डिग्री एट पाजे अपना एक्स घर विचार के रेस्ट टू मैं एट घीस ये पॉवर जी है ती एट घी अर्थ हे कि डिग्री अपना एट मिला ट्राइनोमेल तीन टर्म पाजे मैं बाकी दोन टर्म अपन ये एक्स्ट्रा लिखा ये सोडन अपन बाकी प्लस थ्री एक्स लिखे माइनस फोर घते अपन लिव सकते मात्र जे वेरिएबल यूज के लिए कंडीशन प्रमाण अपना डिग्री ये गरजे है नेक्स्ट हेच मे अपना राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलनोमल अपना का टर्म्स दिल्ली है डिग्री अपना चेक कराएं आता यह पहले जे ओनली रूट ऑफ फाइव गेल है रूट फाइव इज अ कॉन्स्टंट नंबर एंड कॉन्स्टंट पॉलनोमल अपन जर विचार के डिग्री ही जीरो लिखे इट मीन्स ये डिग्री जी आती जीरो है नर अपना एक्स रेस टू जीरो डायरेक्ट यानी संगित आता एक्स की पॉवर जीरो है इट मीन्स की तीन डिग्री जाए अर्थ ये अपन सींगल टर्म है इट मीन्स ये डिग्री सुधा जीरो नर इतने एक्स स्क्वेर दिल अर्थात एक्स की पॉवर टू है मैक्सिमम पॉवर टू दिस्ते इट मीन्स हाइस्ट अपन जैसे डिग्री ही टू है तो उल्लेख है नर रूट टू यम रेस टू टेन माइनस सेवन दिल आता हे यम ही वेरिएबल यूज के लिए मैक्सिमम पॉवर ही अपना टेन मिले इतना हाइस्ट पॉवर ही टेन है अर्थ ये डिग्री देखी अपना टेन मिले उल्लेख है नर टू पी मैनस रूट सेवन आता हे पी ही वेरिएबल यूज के लिए पी या वेरिएबल से इंडेक्स इतने लिखे नहीं इट मीन्स तो वन आना है आता इतने ही कॉन्स्टंट टर्म है यार अर्थ यह टर्म मे दोन टर्म है पी ही वेरिएबल से विचार के इंडेक्स जो है तो मैक्सिम इट मीन्स माइ मैक्सिम पॉवर जी है अपना वन मिलते इट मीन्स ये डिग्री जी है जी डिग्री ज्यादा मराठी मे कोटी अंत अपना वन मिले तो नेक्स्ट दिल्ली है सेवन वाय मैनस वाय क्यूब प्लस फाइव वाय रेस टू वाय रेस टू फाइव दिल्ली है आता हे वाई ही वेरिएबल दिल है कंपेयर के इंडेक्स का वन है यहाँ इंडेक्स का थ्री है यहाँ इंडेक्स का फाइव है इट मीन्स मैक्सिम पॉवर अपना जी मिलते हैं हाइस्ट पॉवर की फाइव मिलती है यह अर्थ है कि जीवन पॉलनोमल से जी डिग्री है ती फाइव है ये उल्लेख है नर नेक्स्ट हेच्चे बैठ एक्स वाय झेड प्लस एक्स वाय मैनस झेड आता हेच मे मोर देन वन वेरिएबल है तो मैं यठिका अपन बैठल तो एक्स का इंडेक्स का वन है वाई का इंडेक्स का वन है झेड का इंडेक्स वन है वन प्लस वन प्लस वन इट मीन्स थ्री मिला एक्स है तेज इंडेक्स वन है यहाँ इंडेक्स वन है वन प्लस वन इट मीन्स टू और सींगल स्टर में यहाँ अर्थ यहाँ इंडेक्स वन है इतना अपन बैठते तो हमें सम के लिए थ्री इतने इतने टू ये इतने वन ये मैं हा सग्या हाइस्ट को थ्री इट मीन्स य कंडीशन मे यमल की डिग्री जी है कि एक्सप्रेसन की जी डिग्री है ती अपना थ्री मिलना है नेक्स्ट हेच्चे अपन पाला तो यम क्यूब यम क्यूब इंटू यन रेस टू सेवन माइनस थ्री एम रेस टू फाइव इंटू एन दिल है प्लस एम एन आता हे दोन वेरिएबल यूज के लिए अपन यम क्यूब एम रेस टू सेवन एन रेस टू सेवन दिल थ्री प्लस सेवन के टेन इल इत एम रेस टू फाइव है और इतने एन रेस टू वन आना फाइव प्लस वन इट मीन्स सिक्स एना है इतने एम रेस टू वन है एन रेस टू वन है वन प्लस वन इट मीन्स टू मे ये अपन सम के लिए टू इतने इतने सिक्स ये इतने टेन इतने मेजे हाइएस्ट जर बगित तो टेन इतने इट मीन्स गिवन पॉलम कि एक्सप्रेसन जी है तीन डिग्री अपना टेन मिले नेक्स्ट हेच्चे अपना दिल है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलमल्स एज अ लिनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक आता लिनियर जो अपने उल्लेख करते हैं ज्यादा डिग्री से डिपेंड अपने ज्यादा डिग्री वन अल इट मीन्स लिनियर डिग्री टू अल इट मीन्स क्वाड्रेटिक डिग्री थ्री अल इट मीन्स क्यूबिक अपन तेज उल्लेख कराए मैं ये चेक करू अपन 
फर्स्टली एक्जाम्पल दिल्ली है मैक्सिम अपन इंडेक्स जर चाहिए तो एक्स रेस टू टू दिता है इटमीन्स जे आरती टू है इटमीन्स क्वाड्रेटिक फॉलो मैं फर्स्ट जे है अपन क्वाड्रेटिक फॉलो मेरे लिखू शको नेक्स्ट हे अपना फाइव पी दिल्ली है फाइव पी च पी चाह इंडेक्स रेट लू वन वन इटमीन्स लिनियर है अर्थी गिवन फॉलो मेला हा लिनियर फॉलो मेला है नेक्स्ट दिल्ली है रूट टू वाय मैनस हाफ दिल्ली है आता वेरिएबल वाय है वाय च इंडेक्स वन है अर्थ असा है कि यठिका ही लिनियर है नेक्स्ट हम दिल है वाय क्यूब यम क्यूब दिल है प्लस सेवन एम स्क्वेर प्लस फाइव अपन टू यम माइनस रूट सेवन दिल है आता हम वेरिएबल जी है ती यम है यहाँ हाइएस्ट जर आप भेट ली अपना मिलते हैं अर्थ डिग्री थ्री है इट मीन्स क्वाड्रेटिक सॉरी डिग्री थ्री अल तो क्यूबिक पॉलमल उल्लेख करते हैं नर अपना नेक्स्ट हम दिल है राइट द फॉलोइंग कॉलमल इन स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिखा गिवन कॉलमल जो है एक एसेंडिंग कि डिसेंडिंग दोनों पैके कु शक्य दोन डिसेंडिंग ऑर्डर्स अपने ये यूज करते उतरत्या क्रमान आता हे जर आप बैठल तो मैक्म इंडेक्स अपना जो पहले मिलते तो थ्री है तेनतर जो अपन घेना टू है का नहीं है तेजन बैठल तो सींगल वन है नर लास्ट में कॉन्स्टंट टर्म आता मिसिंग टर्म हे हत ऐड के लिए तरी सु चलते हैं यहाँ अर्थ यम क्यूब जीरो एम स्क्वेर लिखल तरी सु चलते पे टर्म च फिर अरेन्जमेंट कराएं तो अपना फिर हाइएस्ट घायपेक्षा लोअर घायपेक्षा लोअर घाय पद्धति ने अरेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ये पैलदा अपन क्यूब ची टर्म घी नर यम ची टर्म घी नर कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट टर्म ने नीचे लास्ट में घाय नर नेक्स्ट जी दिल है ज्यादा अपना मैनस सेवन वाय प्लस वाय रेस टू फाइव प्लस थ्री वाय क्यूब मैनस हाफ प्लस टू वाय रेस टू फोर मैनस वाय स्क्वेर आता अपन कम्पेयर के मैक्सिम वाय रेस टू फाइव दिता है पैलदा ही टर्म घून वाय रेस टू फोर ची टर्म इत है ती टर्म घू नर वाय क्यूब ची टर्म है ही टर्म घया नर वाय स्क्वेर ची टर्म है ही टर्म है ना नर वाय ची टर्म यठिका अपना ही मिलते हैं लास्ट लगन कॉन्स्टंट घेना है मुझे जैसा अर्थ अरेन्जमेंट करता ना ये प्लस है तो मैं तीस साइन लिया गए नहीं वाय रेस टू फाइव पैलदा घर नर ये प्लस टू वाय रेस टू फोर नर क्यूब ची टर्म प्लस थ्री वाय क्यूब नर स्क्वेर ची टर्म माइनस वाय स्क्वेर नर वाय ची टर्म ये माइनस सेवन वाय एंड लास्ट में कॉन्स्टंट रूम इट मीन्स माइनस हाफ या पद्धति ने रिअरेंजमेंट कर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म मे कन्वर्ट के लिए नेक्स्ट हमें अपना सेवन नंबर का क्वेश्चन सेंटर है राइट दी फॉलोइंग फॉलोम इन कोईपिशन फॉर्म मे लिया है आता कोईपिशन फॉर्म मे लिखित गिवन एक क्वेश्चन जे है तो क्यों फॉलोम जे है तो फॉलोम अपना यठिका स्टैंडर्ड फॉर्म मे पैला लिखला अंतिका मिसिंग टर्म तुम्हें लिखला तो ज्यादा कोईपिशन मे अपना कन्वर्ट करता है आता हमें फर्स्ट दिल्ली है एक्स क्यूब माइनस टू आता ऑलरेडी ही क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मे है अपना मिसिंग टर्म सुधा इंडेक्स फॉर्म मे कन्वर्ट कराए एक्स क्यूब ची टर्म है स्क्वेर ची नहीं है पुनः एक्स ची टर्म है रिअरेंज कर एक्स क्यूब माइनस टू ये लिखता अपन अस एक्स क्यूब ची टर्म प्लस कोईपेशन जीरो घेला जीरो एक्स स्क्वेर प्लस एक्स ची टर्म नहीं है तेजा कोईपेशन अपन जीरो घेला जीरो एक्स माइनस टू ही कॉन्स्टंट टर्म है आता हे अपन व्यवस्थित लिखेल है यहाँ अर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर अपन लिखा आता अपना क्या कोईपेशन फैसला ब्रैकेट मे लिखे कोईपेशन फॉर्म लिखता हेचा कोईपेशन वन है तेजर है जीरो है जीरो मैनस टू इट मीन्स ब्रैकेट मे वन जीरो जीरो मैनस टू अपन इत लिखे है नेक्स्ट दिल्ली है अपना फाइव वाई दिल है आता एक सिंगल टर्म है आता हेत कॉन्स्टंट टर्म है कॉन्स्टंट टर्म अपन ये घूयाई है लिखता फाइव वाई प्लस जीरो अपन घर आता हे कोईपेशन मे अपन कन्वर्ट कराए तो इत कोईपेशन फाइव दिस्त है और जीरो इट मीन्स फाइव जीरो पद्धति में नेक्स्ट जी दिल है टू यम रेस टू फोर दिल्ली है माइनस थ्री एम स्क्वेर प्लस सेवन दिल है आता इतना रेस टू फोर ची टर्म है क्यूब ची नहीं है तेजन स्क्वेर ची टर्म है इंडेक्स वन ची नहीं है और कॉन्स्टंट टर्म मिसिंग टर्म पैलदा रिअरेंज करू टू यम रेस टू फोर माइनस थ्री एम स्क्वेर प्लस सेवन इतना लिखता है टू यम रेस टू फोर ची टर्म घ प्लस क्यूब ची टर्म नहीं तो कोईपेशन जीरो घर जीरो यम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वेर तर यम ची टर्म नहीं तो कोईपेशन जीरो घटना जीरो यम प्लस सेवन तेजर हे कोईपेशन लिखता टू एनर है टू एनर है जीरो माइनस थ्री जीरो सेवन ये ब्रैकेट मे अपन घर नेक्स्ट अपना दिल्ली है माइनस टू अपन थ्री आता हे कॉन्स्टंट टर्म है तोड़ रहना है कारण तैयार अपन लिया की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कोईपेशन फॉर्म ही माइनस टू अपन थ्री एन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिल राइट द पॉलमल इन इंडेक्स फॉर्म मे आता इंडेक्स मे उलट कराए अपना मग अपन कोईपेशन मे कन्वर्ट के आता अपना का इंडेक्स मे कन्वर्ट कराए कोईपेशन मे दिल है 
वन टू थ्री हे त्याचे कोइपिशन केले आता टोटल टर्म किती आहे तर तीन टर्म आहे तीन टर्म जर असतील तर इंडेक्स म्हणजे याची डिग्री ही टू असणार आहे एक न कमी असते याचा ठिकाणी आपण घेतो व्हेरिएबल कुठली आपण युज केली तर सपोज एक्स घेतला तर इथं लिहिताना याचा कोइपिशन वन वन एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस थ्री या पद्धतीने त्याचा अन्सर येणार म्हणजे इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहिताना हे त्याचा अन्सर झालेला आहे व्हेरिएबल आपण एक्स घेतलेला आहे एकूण टर्म किती तीन आहेत एक न कमी करतोय आपण म्हणजे ज्याचा अर्थ दोन येणार आहेत ज्याचा अर्थ इंडेक्स जो घेणार आहे तो मॅक्झिमम आपण टू घेणार म्हणजे याची डिग्री टू झाली त्यामुळे तो कोइपिशन वन आहे म्हणजे वन घेतलं वन एक्स स्क्वेअर इट मीन्स डायरेक्ट एक्स स्क्वेअर लिहिलं तर चालतंय त्यानंतर टू एक्स प्लस थ्री घेतलेलं आहे त्याचं सगळ्याचं पॉझिटिव्ह स्टर्म आहे नंतर फाईव्ह झिरो 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 मायनस वन दिलेले आता याच्या इंडेक्स मध्ये कन्व्हर्ट होताना वन टू थ्री फोर फाईव्ह टर्म्स आहेत याचा अर्थ हायस्ट पॉवर आपण फोर घेणार आहे एक न कमी घ्यायचे याचा अर्थ फाईव्ह एक्स रेस टू फोर नंतर या ठिकाणी झिरो एक्स रेस टू थ्री त्यानंतर झिरो एक्स रेस टू टू आणि झिरो एक्स स्क्वेअर एक्स येणार आहे आणि लास्टला मायनस वन एक मीन्स लिहिताना ते आपण असं लिहिलं फाईव्ह एक्स रेस टू फोर प्लस या ठिकाणी आपण प्लस साईन घेतले झिरो एक्स क्यूब घेतले नंतर झिरो एक्स स्क्वेअर घेतलेले प्लस झिरो एक्स आणि मायनस वन या पद्धतीने म्हणजे जेवढ्या टर्म्स आहेत त्याच्यापेक्षा डिग्री ही वन न लेस असणार सिमिलरली वन टू थ्री फोर आहे फोर आहे त्याचा अर्थ थ्री येणार आहे त्याची डिग्री त्यामुळे ते लिहिलं मायनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स प्लस टू या पद्धतीने आपण लिहू नेक्स्ट याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं ऍक्टिव्हिटीसाठी आपल्याला दिलेला आहे राईट द अप्रोप्रिएट पॉलम इन द बॉक्सेस असं म्हणजे आता तेच आपण वर एक क्वेश्चन बघितलं होतं त्यानुसार आपण किंवा एक टर्म्स आपण बघितलं होतं बायनॉमेल म्हणजे काय किंवा ट्रायनॉमेल म्हणजे काय मोनॉमेल म्हणजे काय आपण मोनॉमेलचा विचार करतोय तर सिंगल टर्म पाहिजे बायनॉमेलचा विचार करतो म्हणजे टू अंडर म्हणजे ट्रायनॉमेलचा विचार करतो म्हणजे तीन टर्म पाहिजे आता हे जे दिलेलं आहे ते आपल्या लक्षात येतं आता याचा जर आपण उल्लेख केला तर हे कम्पेअर क्लासिफाय करेल याच्या दोन स्टर्म आहेत इट मीन्स हे आपल्याला बायनॉमेलमध्ये जाईल याच्यात एक सिंगल टर्म आहे इट मीन्स हे मोनॉमियलमध्ये जाईल याच्यामध्ये वन टू थ्री फोर फाईव्ह टर्म्स आहेत आता सॉरी फोर टर्म्स आहेत आता ह्याच्यात येणार नाही ते त्यानंतर हे वन टू थ्री टर्म्स आहेत इट मीन्स ट्रायनॉमियल याच्यात दोनच टर्म आहेत इट मीन्स या ठिकाणी बायनॉमियलमध्ये येईल याच्यात दोन टर्म आहेत पुन्हा हे बायनॉमियल येईल तसंच आपण याचं क्लासिफिकेशन आहे लिनियर इट मीन्स डिग्री वन पाहिजे क्युबिक इट मीन्स डिग्री थ्री पाहिजे क्वाड्रेटिक इट मीन्स डिग्री टू पाहिजे आहे आता इथं कम्पेअर केलं तर इथे म्हणजे एक्स हे जे इंडेक्स व्हेरिएबल जे आहे ते व्हेरिएबलची मॅक्झिमम पॉवर आपल्याला वन मिळते इट मीन्स याची डिग्री ही वन आहे याचा अर्थ लिनियर मध्ये येणार आहे इथे बघितलं तर एक्स स्क्वेअर इट मीन्स डिग्री इथं टू दिसते त्याचा अर्थ हे क्वाड्रॅटिक मध्ये जाणार आहे आता ही जे टर्म दिलेले त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम आपल्याला एक्स क्यूब दिसते इट मीन्स डिग्री थ्री आहे याचा अर्थ क्युबिक येणार आहे इथे आपल्याला एक्स व्हेरिएबल आहे त्याची डिग्री जर पाहिली तर टू आहे इट मीन्स हे क्वाड्रॅटिक मध्ये जाणार आहे या ठिकाणी ही जी टर्म दिलेली आहे याचे एक्स व्हेरिएबल आपण मॅक्झिम इंडेक्स बघितलं तर हे टू आहे याची डिग्री थ्री आहे डिग्री थ्री असल्यामुळे हे क्युबिक मध्ये जाणार आहे आणि या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये एक्स चा इंडेक्स आपल्याला मॅक्झिमम टू दिसतोय इट मीन्स हे क्वाड्रॅटिक येणार आहे याचा अर्थ या पद्धतीने त्याचं कन्व्हर्शन तेच या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहे ते खाली लिहिलेलं आहे क्वाड्रॅटिक पॉलम जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिग्री टू असेल असे सगळे टर्म्स आपण या ठिकाणी घेतले क्युबिकमध्ये ज्याचे डिग्री थ्री आहे असे आपण टर्म्स घेतलेले आहेत लिनियरमध्ये ज्याचे डिग्री वन आहे असं घेतलेलं आहे बायनॉमियल बायनॉमियलचा विचार केला तर ज्याच्यामध्ये आपण दोन टर्म असतील असे सगळे दोन टर्म्स आहेत ट्रायनॉमियलचा विचार केला तर तीन टर्म पाहिजे आणि मोनॉमियलचा विचार केला तर एक सिंगल टर्म पाहिजे त्या पद्धतीने हा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट आपण विचारात घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर आपल्याला पुढच्या सेक्शनमध्ये आपल्याला ऍडिशन सब्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन चा आपण त्या ठिकाणी विचार करणार थँक्यू